हेलो एवरी वन टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी लेक्चर टू ऑन द टॉपिक ऑफ ब्रिटिश सेटलमेंट एट मद्रास ओके एंड हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ईस्ट इंडिया ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी अगर आपने हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप वहीं से स्टार्ट कीजिए देखना ठीक है अभी हम इतने आगे नहीं पहुंचे हैं आप हमें आप अभी इस शुरू कर दीजिए हमारे फर्स्ट लेक्चर से देखना ठीक है इससे आपको इंडियन लीगल हिस्ट्री का सभी मतलब कि जितने भी कॉन्सेप्ट है इसमें वो सभी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक होगा ब्रिटिश सेटलमेंट एट मद्रास सिक्सटीन थर्टी नाइन टू सेवनटीन ट्वेंटी सिक्स तो सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड को देखेंगे इसका बैकग्राउंड क्या कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी हैड अ फैक्ट्री ऑफ मसूलीपट्टनम विच वॉज मियरली एन एजेंसी वर्किंग अंडर चीफ फैक्ट्री ऑफ सूरत मद्रास के एक विलेज मद्रास के एक विलेज था जिसका नाम था मसूलीपट्टनम ठीक है वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी लेकिन वो सिर्फ एक एजेंसी के रूप में मतलब कि वो एजेंट थी एक किस्म से वो किसकी मतलब कि किसके अंडर में थी वो थी जो सूरत फैक्ट्री थी जो सबसे पहले स्टैब्लिश की गई थी ईस्ट बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी वो सूरत में की गई थी सूरत मतलब कि वो चीफ है उसका मतलब कि सूरत के अंडर में काम करती है मसूलीपट्टनम की जो फैक्ट्री है क्लियर हो गया आपको इसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया भी था मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री कहाँ पर ओपन करी थी वो करी थी सूरत में ठीक है और ये हमारा चीफ ये चीफ है ठीक है और ये हमारी एजेंट होगी एजेंसी है इसके एक किस्म से मसूलीपट्टनम में जो फैक्ट्री है क्लियर हो गया और सिक्सटीन थर्टी नाइन वन ऑफ द मेंबर ऑफ मसूलीपट्टनम फ्रांसिस डे टुक परमिशन फ्रॉम लोकल हिंदू चीफ टू कंस्ट्रक्ट अ फैक्ट्री नेम्ड फोर्ट सेंट जॉर्ज सोलह में जो मसूलीपट्टनम में एक मेंबर है मतलब कि एक मेंबर का नाम था फ्रांसिस डे उसने परमिशन ली थी किन से ली थी चीफ हिंदू मतलब कि वहां पर जो उनका मुखिया था हिंदू का लोकल में था जो विलेज में ही था मतलब कि तो उनसे उन्होंने फ्रांसिस डे ने परमिशन ली थी फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहाँ पर मसूलीपट्टनम में ठीक है और उसका नाम था फैक्ट्री का सेंट फोर्ट सेंट जॉर्ज ये आप ध्यान रखना एक फोर्ट सेंट विलियम भी है वो हम कलकत्ता वाले सेटलमेंट में देखेंगे ठीक है अभी तो ये सेंट जॉर्ज है ये कहाँ पर थी ये थी मसूली पट्टनम में ठीक है ये आप ध्यान रखना फ्रांसिस डे ने परमिशन ली थी लोकल हिंदू चीफ से कंस्ट्रक्ट करने के लिए फैक्ट्री ठीक है द इंग्लिश मैन यूज टू लाइव इन साइड द फोर्ट विच वॉज कॉल्ड वाइट टाउन जो फोर्ट था फोर्ट सेंट जॉर्ज थे जॉर्ज जो हमारी फैक्ट्री थी उसके अंदर जो रहते थे वो इंग्लिश मैन थे और उनको कहा जाता था वाइट टाउन जो उसमें रहते थे उसको वाइट टाउन कहा जाता था ठीक है और जो बाहर रहते थे उनको ब्लैक टाउन कहा था जो विलेज में रहते थे विलेज के एरिया में रहते थे द लोकल नेटिव ऑफ विलेज यूज टू लाइव आउटसाइड द टाउन नॉन एज ब्लैक टाउन ठीक है उसको ब्लैक टाउन कहा जाता था जो विलेज में रहते थे बाहर जो आउटसाइड रहते थे किससे फोर्ट सेंट जॉर्ज फैक्ट्री से ठीक है इन कोर्स ऑफ टाइम द एंटायर टेरिटरी कंप्राइजिंग वाइट टाउन एंड ब्लैक टाउन डेवलप्ड इनटू टू सिटी ऑफ मद्रास जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे ब्लैक टाउन और वाइट टाउन में समीपता आती गई थी मतलब कि उन दोनों में डेवलपमेंट हुआ था आगे चलकर वो दोनों मतलब की एक दूसरे से मिल गए थे ठीक है उसमें ना तो फिर ब्लैक टाउन रह गया था ना वाइट टाउन रह गया था ठीक है इन टू द सिटी ऑफ मद्रास ओके अब देखते हैं हम इसके आगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन मद्रास अब हम इसके एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं मद्रास के जस्टिस मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन मद्रास ठीक है इसके बारे में देखते हैं और इसके इसके तीन फेस होंगे ठीक है फर्स्ट फेस होगा सेकेंड फेस होगा थर्ड फेस होगा सभी तीन फेस में हम सीरीज वाइज देखेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम फर्स्ट फेस को देखते हैं फर्स्ट फेस क्या आता है 1639 टू 1665 तक ठीक है इसके बीच में जो भी इसमें चेंजेस हुए और जो भी इसमें इस्टेब्लिश हुए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट फेस में इन द फर्स्ट फेस ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन मद्रास जस्टिस वॉज इट्स बिगिनिंग स्टेज 
ये मतलब कि शुरुआत की स्टेज थी मद्रास की जो जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन स्टैब्लिश की गई थी कहां पर मद्रास में अंटिल सिक्सटीन सिक्सटी फाइव मद्रास वॉज मेयरली एन एजेंसी ही मैनेज बाई एजेंट विद द हेल्प ऑफ स्मॉल काउंसिल हु यूज टू कंडक्ट द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्रीज सिक्सटीन सिक्सटी फाइव तक जो मद्रास में जो फैक्ट्री थी वो वहां पर जो एजेंसी थी एजेंसी थी एक किस्म से ठीक है उसका चीफ मैंने आपको बताया दिया कहाँ पे जो सूरत में जो फैक्ट्री है वो उसका चीफ है ये इसके अंडर में काम करती है एजेंसी ठीक है तो ये जो इसको मैनेज करती थी कौन करती थी एक तो एजेंट था इसमें और एक स्मॉल काउंसिल थी इसमें ठीक है जो हेल्प करते थे इसको कंडक्ट करने में मतलब कि इसको कंट्रोल करते थे ठीक है और इसके जितने भी फैक्ट्रीज के अफेयर्स ऑफ कंडक्ट थे ठीक है उनको अच्छे से देखते थे और इन वाइट टाउन द एजेंट एंड हिज काउंसिल डिसाइडेड बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस इन कॉम्प्लिकेटेड केस रेफरेंस वाज मेड टू कंपनी एंड अथॉरिटीज इन इंग्लैंड जो मैंने आपको बताया था अभी वाइट टाउन और ब्लैक टाउन वाइट टाउन था जो उसमें एजेंट ठीक है और जो काउंसिल बनाई गई थी वो मतलब कि जो भी इनमें डिस्प्यूट होते थे वाइट टाउन के अंदर ठीक है जो सेंट फोर्ट सेंट जॉर्ज के अंदर रहते थे उनको वाइट टाउन कहा जाता था ना तो फिर उनमें जो भी डिस्प्यूट होते थे तो उन्हें एजेंट और काउंसिल जो बनाई गई थी उनके द्वारा सिविल और क्रिमिनल केसेस को डिसाइड किया जाता था ठीक है और जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते थे ना उनको कहाँ पर उनको जो अथॉरिटीज थी कंपनी की उन वो जो इंग्लैंड में थी उनको उनके पास रेफरेंस में दे दिया भेज दिया जाता था ठीक है जो भी कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते थे ठीक है वो उनको हैंडल करती थी कौन करती थी जो कंपनी की अथॉरिटीज थी इंग्लैंड में ठीक है क्लियर हो गया तो चलिए आगे और ब्लैक टाउन ये इसमें ही आता है फर्स्ट फेज में इन ब्लैक टाउन ब्लैक टाउन मैंने भी बताया था थोड़ी पहले क्या था जो फोर्ट सेंट जोर्ड से बाहर रहते थे जो विलेज में रहते थे ठीक है विलेज के एरिया में रहते थे तो उनको ब्लैक टाउन कहा जाता था और इसे इसके जो ये बार पढ़ते हैं हम इसकी लाइन को द चोल्ट्री कोर्ट डिसाइडेड द केसेस ऑफ नेटिव्स रिजाइडिंग इन मद्रास पट्टम जो चोल्ट्री कोर्ट यहाँ पर चोल्ट्री कोर्ट बोलेंगे इसको इसको इस्टेब्लिश की गई थी किस लिए ताकि जो ब्लैक टाउन में लोग रहते थे उनको उनके जो डिस्प्यूट थे उनको देखें ठीक है उनको डिसाइड करें ओके वो मद्रास पट्टनम में रहते थे जो भी ब्लैक टाउन के जितने भी पीपल्स थे चोल्ट्री कोर्ट दिस कोर्ट वॉज हेडिड बाय अ नेटिव विलेज हेडमैन नोन एज अडिगार अडिगार बोलेंगे इसको ठीक है इसमें जो हेडमैन uh, था जिस कोर्ट में जो हेड करता था जो इस जो नेटिव विलेज से था उसको हम अडिगार कहेंगे जो चोल्ट्री कोर्ट में हेड था ठीक है ही डिसाइडेड द पैटी सिविल एंड क्रिमिनल केसेस ये जो छोटे मोटे सिविल और क्रिमिनल केसेस होते थे उनको डिसाइड करता था इट वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर और इसके ऊपर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखे अपने एरिया में ठीक है जो ब्लैक टाउन का एरिया है दिस कोर्ट वॉज नॉट एम्पावर टू टेक डिसीजन इन सीरियस क्रिमिनल केसेस इस कोर्ट को लेकिन जो सीरियस मैटर के केसेस थे क्रिमिनल के क्रिमिनल केसेस थे उनको उनके ऊपर कोई डिसीजन नहीं दे सकती थी ये चोल्ट्री कोर्ट ठीक है ही हैड टू रेफर टू द नेटिव राजा एग्जीक्यूटिंग पनिशमेंट और फिर इसको अगर ये जो डिसीजन सीरियस मैटर के जो केसेस होते थे क्रिमिनल केसेस इनको डिसाइड तो कर नहीं सकती थी ये तो इस वजह से ये ट्रांसफर करते थे किसको नेटिव राजा को जो इनके एरिया का राजा होता था नेटिव राजा ठीक हो ठीक है इनका एक राजा भी होता था इनके पास एग्जीक्यूट कर देते थे मतलब कि इनके पास ट्रांसफर कर देते थे और वही उनको पनिशमेंट देता था और वही उनको डिसीजन सुनाता था देर वॉज अबोर्डिनेट ऑफिसर टू अडिकार नॉन एज पेडेनियन देखिए अडिकार मैंने अभी आपको बताया था हेड 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 मैन था कौन किसका जो चोल्ट्री कोर्ट था ठीक है और उसका एक सबोर्डिनेट सबोर्डिनेट भी होता है सबोर्डिनेट ऑफिसर किसका अडिकार का उसको क्या बोल देते हैं पेडेनियन ठीक है इस बात को आपको ध्यान रखना है पेडेनियन बोलते थे और ये हमारा फर्स्ट फेज कंप्लीट हो चुका है ठीक है तो अब हम आते हैं सेकंड फेज पर सेकंड फेज सेकंड फेज हमारा कहां से कहा तक है 1678 टू 1686 ठीक है 
कि हमारा सेकेंड फेज स्टार्ट हो गया है इन सिक्सटीन सेवेंटी एट मास्टर बिकेम द गवर्नर ऑफ मद्रास सिक्सटीन सेवेंटी एट में स्ट्रेंस मास्टर को गवर्नर बना दिया गया था मद्रास का क्लियर हो गया गवर्नर बना दिया गया था मद्रास का सिक्सटीन सेवेंटी एट में ही रिकोगनाइज द एंटायर जुडिशल सिस्टम ऑफ मद्रास एंड ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्म इन दर्किंग ऑफ कोर्ट्स गवर्नर मतलब कि इसको बना दिया गया था उसके बाद इसमें इसने जो जुडिशल सिस्टम था मद्रास का उसको इंट्रोड्यूस किया उसके वर्किंग दी जो कोर्ट की वर्किंग थी उसको रिफॉर्म किया ठीक है इसको देखते आगे इसने कैसे किया ही ही रेगुलराइज दी वर्किंग ऑफ कोर्ट थ्रू हिज जुडिशल प्लान ऑफ 1678 इसने 1678 के प्लान को लाया और द कोर्ट यूज टू यूज टू हैड सिटिंग टू एस वीक एंड इन डिसाइडिंग क्रिमिनल केसेस ठीक है टुक द हेल्प ऑफ जूरी ट्वेल्व मेंबर्स इसने जो भी क्रिमिनल केसेस होते थे उसकी मतलब कि उनको डिसाइड किया जाता था हफ्ते में दो बार ठीक है और इसकी हेल्प कौन करता था जूरी जूरी में जितने कितने मेंबर थे उसके थे ट्वेल्व मेंबर्स ठीक है ये जूरी होती थी इसकी हेल्प करती थी ठीक है क्रिमिनल केसेस में डिसाइड करने के लिए नाउ दिस कोर्ट वॉज डेजिग्नेटेड एज हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर अब इसको डेजिग्नेट कर दिया गया था किसके नाम से हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर इस कोर्ट को ठीक है जो भी हम कर रहे हैं इन चाउल्ट्री कोर्ट द एडिगार वर रिप्लेस्ड बाय इंग्लिश सर्वेंट्स ऑफ कंपनी जो चाउल्ट्री कोर्ट थी मैंने अभी फर्स्ट फेज में मैंने आपको बताया था एडिगार एडिगार को चेंज करके रिप्लेस कर दिया है इसमें सेकेंड फेज में उसकी जगह किसके द्वारा किया गया है इंग्लिश सर्वेंट्स ऑफ कंपनी के द्वारा ठीक है जो इंग्लिश सर्वेंट्स होते हैं कंपनी के उनके द्वारा एडिगार को रिप्लेस कर दिया गया है और उसको रिप्लेस करके और फिर दूसरे जो अपॉइंट किए गए थे उनको किस नाम से जाना जाता था दे वर ऑल्सो दे वर नॉन एस पे मास्टर मिंट मास्टर्स एंड कस्टम मास्टर्स ठीक है इन तीन नामों से जाना जाने जाना जाने लगा दे कुड डिसाइड द केसेस ऑफ अप टू फिफ्टी पैगोडास लेकिन ये जो केसेस थे डिसाइड करने के लिए ये फिफ्टी पैगोडास तक ही ये डिसीजन दे सकते थे इससे ऊपर तक नहीं दे सकते थे ठीक है इसके अंडर अंडर में तो चलती है तो, तो अब हम आते हैं थर्ड फेज में थर्ड फेज का हमारा कहाँ से कहाँ से कहा था गया सिक्सटीन एटी सिक्स टू सेवनटी ट्वेंटी सिक्स ये हमारा थर्ड फेज है द मेन फीचर्स ऑफ दिस फेज ऑफ जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज इस्टेब्लिश ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट इन मद्रास इन सिक्सटीन एटी सिक्स इसमें बताया गया है कि इसमें मेन फीचर बताएंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट को मद्रास में सिक्सटीन एटी सिक्स में एडमिनिस्ट्रेट किया गया था जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन इसमें इस्टेब्लिश की गई थी ठीक है एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट थी है जो इसको इस्टेब्लिश किया गया था सिक्सटीन एटी सिक्स में ठीक है अब हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट के फीचर्स इसके फीचर्स को देखते हैं दिस कोर्ट वॉज इस्टेब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम इन मद्रास सिक्सटीन एटी सिक्स इस कोर्ट को सबसे पहले इस्टेब्लिश किया गया था सिक्सटीन एटी सिक्स में द फर्स्ट एडवोकेट जज ऑफ दिस कोर्ट वॉज जॉन बिक्स इसके जो पहले जज थे एडवोकेट जज थे उनका नाम था जॉन बिक्स बट ही डाइड इन सिक्सटीन एटी नाइन ये अपॉइंट कब हुए थे सिक्सटीन एटी सिक्स में लेकिन तीन साल बाद इनकी डेथ हो गई एंड देन इन सिक्सटीन नाइन्टी टू में एक न्यू एडवोकेट जज अपॉइंट किया गया जिनका नाम था जॉन डोलबर ठीक है द कोर्ट वॉज ऑथोराइज टू इस्टेब्लिश मोर देन वन कोर्ट एट प्लेस वेर आवर डीम्ड नेसेसरी लेकिन ये कोर्ट वहीं इस्टेब्लिश की जाती थी जहाँ पर इनकी जरूरत थी ठीक है वहीं पर एक कोर्ट उसी प्लेस में एरिए में इस्टेब्लिश कर दी जाती थी ईच कोर्ट वॉज टू कंसिस्ट ऑफ लीगल एक्सपर्ट एंड टू इंडियन मर्चेंट्स टू हेल्प द जज इन एक्सप्लेनिंग लोकल यूसेज एंड लॉज ऑफ नेटिव हर जितने भी ये एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट थी ठीक है अपने अपने एरिए में इनमें एक तो लीगल एक्सपर्ट होता था ठीक है लीगल एक्सपर्ट जो लीगली अपना काम करते थे उनको वो एक्सपर्ट थे उसमें ठीक है और टू इंडियन मर्चेंट्स होते थे जो जज की हेल्प करते थे किस लिए लॉ ऑफ नेटिव्स और लॉ ऑफ लोकल यूसेज के लिए जो उन वही जानते थे मतलब कि अपने एरिया के बारे में वही जानते थे और वहीं से वो अपॉइंट होते थे क्योंकि उनको वहाँ के बारे में जो पीपल्स हैं उनके बारे में उनको पता होता था जो जिनको लॉ ऑफ नेटिवस कहते हैं उनके बारे में पता होता है उनको ठीक है वो टू इंडियन से मर्चेंट्स होते हैं जो जज की हेल्प करते हैं दिस कोर्ट कुड डिटरमाइन मर्केंटाइल एज वेल एज मेरी टाइम केसेस यह कोर्ट सिर्फ मर्केंटाइल मर्केंटाइल मतलब जो 
जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड हो गया पार्टनरशिप रिलेटेड हो गया और एग्रीमेंट ठीक है इस तरह से ये केसेस हैंडल करते थे एज वेल मेरी टाइम केसेज मेरी टाइम केसेज वो होते हैं जैसे कि नेवी से रिलेटेड हो गए हैं ठीक है इस तरह से जितने भी समुद्री से रिलेटेड उनसे सभी केसेस वो डिसाइड करती थी एडमिरल्टी कोर्ट ठीक है ये दो तरह के केसेस ये देखती थी दिस कोर्ट वॉज टू इम्पार्ट जस्टिस अकॉर्डिंग टू द नेशंस ऑफ इक्विटी जस्टिस एंड गुड कंसाइंस यह कोर्ट मतलब कि अगर डिसीजन देती थी तो वो इक्विटी जस्टिस एंड गुड कंसाइंस में देती थी और वो कोई बायसनेस नहीं रखती थी ठीक है किसी भी पार्टी में कोई भी ऐसा पैक्यूनरी इंटरेस्ट नहीं रखती थी मतलब कि पैसों के लालच में ऐसा ना करें ठीक है ये इस तरह का कोई मतलब कि इसको अगर डिसीजन देना था तो उसको इक्विटी जस्टिस एंड गुड कंसाइंस में देना होता था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉपरेशन आगे चलते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉपरेशन सिक्सटीन एटी एट ये हमारा थर्ड फेज चल रहा है ये देखिए यहाँ पर इस्टेब्लिश कॉपरेशन सिक्सटीन एटी एट ठीक है इसके बीच में आ रहा थर्ड फेज में तो ये इस्टेब्लिश की गई थी ठीक है इसमें कौन कौन से मेंबर थे एक तो एक मेयर था इसमें और नाइन एल्डर मैन थे और जो नाइन एल्डर मैन थे उनमें सेवन प्योर इंग्लिश मैन थे एंड टू एनी नेशनैलिटी जो एरिए से चुने जाते थे जो टू नेशनैलिटी पड़ती थी और जो इंग्लिश मैन थे वो तो पता ही कहाँ से हुए हुए होंगे वो ब्रिटिश इंडिया कंपनी से हुए होंगे या फिर इंग्लैंड से ठीक है मेयर को मेयर कोर्ट जो मेयर कोर्ट थी वो सेवनटी ट्वेंटी सिक्स में स्टैब्लिश की गई थी ठीक है ठीक है उसका कोरम था इसके कोरम के मेंबर होते थे वन मेयर होता था और टू एल्डर्स मैन होते थे इसको सेवनटीन जो मेयर कोर्ट है इसको हम आ, आगे आने वाली वीडियोज में इसको हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ही बड़ा टॉपिक होगा हमारा मेयर कोर्ट का इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे ठीक है तो आप हमारी सभी वीडियो सीरीज वाइज देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाली वीडियोस हमारी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है जिससे कि आपको हमारी सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल का बेलाइकन प्रेस नहीं किया तो प्रेस जरूर कर लीजिए ठीक है तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट वीडियो में थर्ड लेक्चर में मिलेंगे ठीक है ओके बाय बाय